bonjour ok bonjour 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 tout le monde bonjour 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 l'afrique bonjour la côte d'ivoire bonjour de partout que vous êtes dans le monde je vous dis tous bonjour euh, vous tous qui êtes sur ma page je vous fais un gros coucou j'espère que tout va bien chez vous j'espère que vous suivez la voie de dieu et j'espère que vous faites les choses des choses bien qui sont dans la voie de Dieu. Ok. Ouvrez votre cœur à votre Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Ouvrez-lui votre cœur pour que vous puissiez voir son amour. Car Dieu, il a amour. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, euh, je vais faire cette petite vidéo rapidement. Cette vidéo concerne M. Diam. M. Diam. Voilà. Ce Sénégalais, moitié, sa maman est barouée et son papa est Sénégalais. Là. Diam, lui qui travaillait, lui qui est dans la Banque mondiale de, de la Suisse, qui a démissionné pour venir se présenter aux élections de la Côte d'Ivoire. C'est pour lui que j'ai fait cette vidéo. Monsieur Diam, bonjour. Vous savez quoi? Je ne vous connais pas, hein? je n'ai rien contre vous. Mais je vais vous dire quelque chose en tant qu'une Ivoirienne. Si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, que vous dites que votre maman est Baoué, c'est-à-dire est Ivoirienne, est la sœur de Oufouette Boigné, si vous aimez vraiment ce pays-là, pour l'amour de votre maman, si vous avez l'amour de votre maman, laissez ce pays-là tranquille. Vous comprenez les histoires de, que je vais être président en Côte d'Ivoire, là. Oubliez ça. Enlevez ça dans votre tête, dans vos pensées. Vous comprenez? Vous pouvez être maire en Côte d'Ivoire, mais pas être président en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi je vais vous expliquer? Parce que le nom que vous portez dérange. Nous, les Ivoiriens, ça nous dérange. Et puis, avec ce qu'on est en train de vivre avec Draman Ouattara en ce moment, avec M. Draman Ouattara en ce moment, on préfère qu'un Ivoirien des pères et des mères gouverne la Côte d'Ivoire. Ça serait mieux pour la Côte d'Ivoire et ça serait mieux pour nous-mêmes. Vous comprenez? Parce que les Français qui veulent vous imposer sur la Côte d'Ivoire, à ce que je sache là, le seul étranger qui a dirigé les pays, il s'appelle Nicolas Sarkozy, qui est né en, en France. Et ils ont mis Nicolas Sarkozy pour accomplir une mission. La mission pour laquelle ils ont voté, ils ont mis Nicolas Sarkozy en tant qu'un président de la France. C'était pour déranger la Côte d'Ivoire, pour renverser M. Gbagbo, parce que Chirac n'a pas pu le renverser. Donc, c'était pour renverser M. Gbagbo qu'ils ont mis Nicolas Sarkozy en tant qu'un président de la République française. Parce que Sarkozy, eh, Chirac n'a pas, pas pu déloger Babwa. Donc, c'est pour cette raison-là qu'ils ont mis Nicolas Sarkozy. Et quand Nicolas Sarkozy a fini de tuer les Ivoiriens, a fini de tuer les, fa les femmes Ivoiriennes, les enfants Ivoiriens, les hommes Ivoiriens, pour installer Draman Ouattara sur notre pays qui est la Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy, son, sa mission était finie. Donc, c'est comme ça que les Français l'ont enlevé au pouvoir. Le gouvernement français l'a enlevé au pouvoir parce qu'il ne pouvait plus aller à un deuxième mandat. Parce qu'il avait déjà accompli ce qu'il devait accomplir. Vous comprenez. Donc, ça a été le seul étranger que, qui est de paix et des mains étrangères que les Français ont mis à l'Élysée pour les gouverner, juste pour, pour quelques années, le temps d'installer Draman Ouattara sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez Sinon, après, avant Nicolas Sarkozy, ou après Nicolas Sarkozy, tous ceux qui sont venus, c'est des Français 100%. Papa français, maman française. Vous comprenez Macron, là, 
son père est français, sa mère est française. Tous ceux qui sont seuls, ça a été seulement Nicolas Sarkozy qui a été le seul étranger. Pourquoi ils l'ont mis C'est ce que je vous ai expliqué. Ils l'ont mis parce qu'il avait une mission à accomplir sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez Donc vraiment, des fois on dit que oui, c'est l'Afrique même qui est son propre problème. Le propre problème de l'Afrique même, c'est l'Africain lui-même. Monsieur Tiam, tu n'es pas un blanc, tu es un, un Africain, tu es Sénégalais et Ivoirien. C'est ta maman qui est Ivoirien. Tu, pour moi, tu es un Africain. Tu ne vas pas te laisser manipuler par les Blancs pour qu'ils viennent t'imposer sur la Côte d'Ivoire, alors que toi-même, tu sais très bien que tu ne remplis pas les conditions qu'il faut pour être un président d'un pays. Tu le sais très bien parce que tu n'es pas un lettré. Tu es quelqu'un d'instruit. Si Draman a changé notre constitution, pour dire que oui, si quelqu'un est des mères, il peut se présenter. Si quelqu'un est des, des mères seulement, il a des mères de tel pays, si son père n'a pas de tel pays, que sa mère seulement est du pays, il peut se présenter. C'est parce que Draman a changé ça, parce que lui-même, il ne remplissait pas, il ne remplit pas les conditions pour être président en Côte d'Ivoire. Draman, c'est un Burkinabé. Et c'est les Français qui ont tué les Ivoiriens pour les imposer. Et ça fait des années, depuis 9 ans, que nous tous, on est sur les réseaux sociaux en train de dénoncer que ce n'est pas quelqu'un qui doit gouverner notre pays. Il n'est pas Ivoirien. Alors, les Français ne vont pas, on ne va pas être là en train de se battre parce que Draman, on ne le veut pas, parce qu'il n'est pas Ivoirien. Et en plus, il opprime le peuple Ivoirien. On ne va pas se battre pour que Draman quitte le pouls, pour que Draman finisse son mandat et qu'il dégage et qui vont nous ramener encore toi, qui s'appelle Tiam. Toi-même, monsieur Tiam, quand tu t'assois, je ne sais pas si je prononce bien ton nom, hein, mais excuse-moi si je ne prononce pas bien. Monsieur Tiam, quand tu t'assois, et puis tu réfléchis, là, le nom que tu portes là, quand tu fais les, les quatre coins de la Côte d'Ivoire, est-ce que tu trouves ça dedans? Est-ce que tu trouves le nom Tiam? Tu trouves ça ou non? Est-ce que le nom Tiam là, tu trouves ça au sud? Est-ce que le nom Tiam là, tu trouves ça à l'ouest? Est-ce que le nom Tiam là, tu trouves ça au centre? Est-ce que toi-même tu trouves ça là-bas, en Côte d'Ivoire? Tu ne peux pas trouver ça là-bas. Parce que le nom Tiam là, ça vient du Sénégal. Alors si toi, tu étais, tu étais conscient qu'un jour tu allais gouverner la Côte d'Ivoire là, pourquoi tu n'as pas pris le nom de ta maman? Ou pourquoi tu n'as pas pris un nom du côté de ta maman? Et puis tu vas prendre un nom du côté de ton papa. Parce que tu sais très bien que chez vous au Sénégal, du côté de la maman ne compte pas. C'est du côté de papa qui compte. C'est comme chez nous en Côte d'Ivoire. Là où du côté de maman compte seulement, c'est chez les Baoui. Mais M. Tiam, je vais vous dire une chose que la Côte d'Ivoire n'est pas seulement habité par les Baoui. La Côte d'Ivoire, là, on est 60, 62 ethnies en Côte d'Ivoire, ou 63 même ethnies en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'ethnies en Côte d'Ivoire. Donc, si je suis chez, les, chez ta maman qui est du côté des Baoui, s'ils si acceptent que un enfant qu'ils ont fait avec un, un, un étranger peut venir gouverner chez nous, les autres ethnies, nous, on ne peut pas accepter ça parce que ce n'est pas dans notre coutume. Donc, si ce n'est pas dans notre coutume, nous, ça va nous déranger que tu t'appelles Tiam et puis tu viens gouverner notre pays. Donc, si tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire et que tu dis que c'est le pays de ta maman, pour la mémoire de ta maman, là, il faut respecter ce pays de la Côte d'Ivoire. Ne te présente pas aux élections. Parce que si tu te présentes aux élections, c'est une deuxième guerre que tu vas mener sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens ou beaucoup d'Ivoiriens qui ne seront pas prêts à te mettre au pouvoir. Et si les Français t'imposent au pouvoir, mon frère, tu ne pourras pas gouverner dans la tranquillité. On va te déranger. En nous, là, on va te déranger. 
Peut-être qu'ils vont tuer les Ivoiriens pour venir t'imposer. Mais toi, toi-même en âme et conscience, en tant qu'un intellectuel, là, est-ce que tu peux gouverner un pays où tu n'es pas à l'aise Est-ce que tu peux gouverner un pays où un peuple te rejette Est-ce que tu peux gouverner un pays où un peuple te, te dénigre chaque jour sur les réseaux sociaux Est-ce que tu peux faire ça je vous là, jusque où vous êtes prêt à, 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 à tuer vos frères africains pour les Français. Jusqu'à quel degré? Draman a fini maintenant, c'est toi qui viens. Monsieur Diam, Draman là, il a fini maintenant, c'est toi qui viens. Donc nous là, on n'a pas d'intellectuels en, en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que les Français ont, ont bloqué. On, on fait de sorte que pour que Soro Diom est là. Soro, là, je ne sais pas si vous le connaissez, mais on, Soro peut nous gouverner. Son papa, est, son papa est ivoirien, sa maman est ivoirienne. Vous comprenez? Donc, monsieur Tiens, je vais m'arrêter sur cette vidéo. Mais la prochaine vidéo que je vais faire, je vais t'envoyer deux vidéos. Ça, c'est la première. Celle-là, elle s'adresse à toi. Si tu te dis vraiment que ta maman vient de la Côte d'Ivoire, il faut sortir des histoires de la politique de la Côte d'Ivoire. Parce que ton nom seulement là, nous, ça nous dérange. Ton nom là, ça nous dérange. Alors, si tu veux être président, pourquoi tu ne vas pas au Sénégal? Va au Sénégal, dépose ta candidature au Sénégal et puis... Les Sénégalais, ils vont te voter. Tu n'as pas besoin de, de, de venir en Côte d'Ivoire pour, pour être président. Ok? Donc, euh, vraiment, sincèrement, moi, je n'ai rien contre toi. Mais pour que toi, tu sois président en Côte d'Ivoire, ça veut dire que tu vas traverser les corps des Ivoiriens pour être président. Parce que on ne te laissera pas être président chez nous. Parce que maintenant, là, avec ce qu'on a subi avec Draman Ouattara, là, on ne veut plus d'étrangers à la tête de notre pays. Vous pouvez être maire, vous pouvez être n'importe quoi, mais pas président. Vous comprenez? Et ces Français-là qui veulent vous imposer, là, ils savent très bien que ce qu'ils sont en train de faire est illégal, mais ils le font quand même. Donc, si eux, ils ne réfléchissent pas, là, toi, tiens, tu dois réfléchir. Voilà. Faut pas que le pouvoir va te monter à la tête parce que même si il t'imposait sur la Côte d'Ivoire là, tu ne seras pas dans la tranquillité. Tu pourras pas gouverner ce pays dans la tranquillité. Tu pourras même pas. Ok? Tu pourras même pas parce qu'on va pas te laisser gouverner notre pays. Et même si les Français t'imposaient là, ça va être tout un problème. Il faudra qu'il tue beaucoup d'Ivoiriens avant de t'imposer parce que là on n'est pas prêt à accepter ce genre de bêtises. Parce que pour moi, j'appelle ça une bêtise. Et cette bêtise-là, tu accompagnes les Français à accomplir ça. Alors, si tu veux avoir des mots sur ta conscience pour gouverner un pays, tu peux continuer. Si tu veux aussi qu'on te dénigre partout sur les réseaux sociaux, tu peux continuer. Parce que c'est ce qu'on va faire. Voilà. C'est ce qu'on va faire. On va lutter pour ne pas qu'on te mette au pouvoir. Et si jamais... Dieu n'est pas avec nous que ça se passe et ce qui sera ce qui, ce qui sera pas possible parce que je crois que Dieu même va faire le travail toi dia à dia ou je ne sais pas quoi là tu pourras pas gouverner ce pays nous on va prier pour ne même pas que tu arrives là où tu veux arriver voilà. maintenant si jamais parce qu'il y a certains Ivoiriens qui sont en train de dire, oui, c'est un Ivoirien. Et je vais vous dire, tu vas te dire, monsieur, toi, monsieur Tiam, ces Ivoiriens là qui sont en train de parler, c'est des gens qu'on manipule. C'est des gens qu'on donne un peu d'argent. Donc, ils ne savent même pas ce qu'ils rencontrent. Voilà. C'est comme il y a des gens qui supportent Draman Ouattara. Pourquoi? Parce que Draman Ouattara les donne de l'argent. Alors, si toi, tu ne les payes pas, peut-être il y a un service qui est en place qui est en train de les payer. Peut-être c'est pour ça qu'ils croient, qu ils disent que tu es bien. Mais quand il, ton nom la même, moi c'est ton nom, ton nom la même, moi me dérange. Ton nom seulement me dérange. Donc vraiment de grâce, avec tout le respect que je te dois, je crois que si tu veux être président, c'est mieux d'aller au Sénégal. 
Ok Voilà. Parce qu'on n'a pas encore fini avec l'épisode de Draman Ouattara. Ils ne vont pas venir nous imposer à quoi un autre épisode. Voilà. Parce que la deuxième épisode, là, je crois qu'ils vont tuer toute la Côte d'Ivoire. Pour que ça commence. Tant que nous, on est vivant là. Toi, tu aimes là. Tu ne pourras jamais arriver là où tu veux arriver. Voilà. Parce qu'il y a des enfants qui sont... Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont dignes de gouverner ce pays-là. Ok non, si, si on dit que oui, tu parles, bah oui, tu es des yams, ça, ce n'est pas notre problème. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous, ce qu'on voit, c'est ton nom. Et puis, tu n'as pas le droit, dans la, dans la loi, tu n'as pas le droit de gouverner notre pays. Et ceux qui veulent t'imposer là, ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est contre la loi. Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. Voilà. Et puis, toi, M. Macron... Je ne sais pas, mais M. Macron, il faut, nous les Ivoiriens, il faudra qu'on voit le problème de M. Macron. Parce que M. Macron est plus dangereux que Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire, Nicolas Sarkozy a fini son numéro, il a posé Draman, il a tué les Ivoiriens. Maintenant, c'est le tour de M. Macron. Donc, toi, Macron, je ne sais pas si tu es venu pour gouverner la Côte d'Ivoire ou si tu es venu pour chercher des présidents qui vont gouverner l'Afrique. Je ne sais pas c'est quoi ton rôle. Mais je vais faire une vidéo spéciale pour toi. Parce que tu commences à nous faire chier. Tu comprends? Vous, vous les Français, là, vous le gouvernement, vous l'État français, là, vous ferez mieux d'arranger la merde qui est chez vous déjà avant de venir nous imposer des marionnettes pour piller notre, nos différents pays. Vous comprenez Voilà. Parce que tu aimes là. Toi, Macron, là, tu, as fait le, tu fais le tour de toute l'Afrique, non Tu aimes là, tu as trouvé ça en Côte d'Ivoire. Tu aimes là, tu as, tu as attendu ça en Côte d'Ivoire. Quand tu attends quelqu'un qu'on appelle tu aimes en Côte d'Ivoire, il vient du Sénégal. Alors, si tu veux que le monsieur soit président, il faut l'amener au Sénégal. Quand celui-là qui est au Sénégal, là, comment il s'appelle même, quand Matisse, Matisse, je ne sais quoi, quand il va finir son mandat, là, M. Diem va se présenter là-bas pour être président au Sénégal. Donc Macron, arrête de faire chier les Ivoiriens. Tu comprends La France t'a élu pour que tu la gouvernes. Ce n'est pas pour que tu viennes foutre la merde en Côte d'Ivoire. Et puis, je lance un appel à tous les Ivoiriens, tous les Africains qui sont sur la France. Là. Vous savez c'est quoi le problème de la France C'est parce que vous ne les dérangez pas. C'est parce que vous ne dérangez pas la population française. C'est pour ça que Macron veut faire des bêtises. Vous êtes beaucoup en Europe. Vous les Ivoiriens et vous les Africains, vous êtes plein en Europe. Versez-vous dans les rues de la France. Dérangez les Français. Et vous allez voir que le gouvernement français va enlever ses pattes dans les histoires de l'Afrique. Déranger, c'est-à-dire remplissez les rues pour ne même pas que les voitures la passent. Vous remplissez les rues, donnez des, du travail à la police française. Si vous faites ça, vous allez voir que Macron va se calmer. Parce que ce n'est pas à lui de venir nous imposer des présidents sénégalais. Voilà. Le Sénégal est fait pour, le, pour, le, pour gouverner les Sénégalais. le Sénégal. Le, L'homme sénégalais est né pour gouverner son peuple sénégalais. L'homme ivoirien est né pour gouverner son peuple ivoirien. Pourquoi ce thème là il ne va pas gouverner au Sénégal? Et c'est à Côte d'Ivoire qu'on veut l'amener. Tout simplement parce que c'est une marionnette. Ils veulent lui imposer au, au devant de notre pays pour piller notre pays, c'est tout. Parce qu'ils savent que si un vrai ivoirien vient des pères, des mains, viennent gouverner le pays, ça va être dur pour eux, pour avoir des, pour avoir des, des, des choses, comment on appelle ça, pour piller notre pays. C'est tout. C'est tout. Donc, toi, monsieur, tiens, faut te respecter. Respecte-toi. Ne laisse pas les Français se servir de toi pour venir nous fatiguer. On est déjà fatigué. On attend que Draman Ouattara finisse son, son matin et on va tous se, se lever pour le dégager au pouvoir. Alors, on n'est pas prêt pour vivre un autre cauchemar encore. Parce que vous êtes nos cauchemars. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et toi, Macron, je vais faire une vidéo spéciale pour toi. N'importe quoi de conneries comme ça. Là. Donc, je vais, je vais m'arrêter là. Et M. Tiam, je n'ai rien contre vous. Hein. 
Mais je crois que ce serait mieux de, que vous partez au Sénégal pour aller, vous, pour aller déposer votre candidature là-bas. Parce que le nom que vous portez là, ça vient de là-bas. Ça ne vient pas de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que votre maire ivoirien que ça vous donne le droit de venir nous gouverner. Nous, on n'est pas prêts pour que vous nous gouvernez. OK? Voilà. Donc, euh, on a des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont fait des études comme, comme vous, qui peuvent très bien nous gouverner. Voilà. On n'a pas besoin d'un tiers pour venir nous gouverner. Donc, euh, si les Français veulent tellement que tu gouvernes un pays africain, ils n'ont qu'à aller voir choses comme on appelle au Sénégal. OK? Parce que celui qui est là, là son mandat va bientôt finir. Donc, tu vas te présenter là-bas. Un homme, quand tu es un homme que tu es digne là, c'est comme ça que tu dois te comporter. Tu ne dois pas venir te faire imposer dans les pays des autres. Il faut avoir une dignité, monsieur Diam. Il faut, faut être digne de toi. OK? Voilà. Il faut avoir une fierté. Voilà. Donc, euh, je vais m'arrêter là. Et la prochaine vidéo vient encore. Je vais faire des vidéos sur vous jusqu'à ce que vous, vous lâchez la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a assez de problèmes comme ça. Laissez-nous tranquille. OK? Voilà. Donc, maintenant, mes vidéos, ça va être M. Thiam et Macron. Parce que c'est Macron qui est en train de faire tout ce bordel. Voilà. Donc, euh, si tu as démissionné sur ta, ton, ton poste euh, en Suisse, <rire> peut-être c'est parce que tu es fatigué de travailler, mais ce n'est pas pour te présenter aux élections en Côte d'Ivoire. Et même si tu te présentes, tu ne gagneras pas ces élections-là parce qu'il n'y a aucun Ivoirien qui va... D'abord, il n'y aura même pas d'élections. Ils ne savent pas comment tu vas, tu vas tu, où tu vas. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. On attend que Draman Ouattara finisse son mandat, on va le dégager. Voilà, c'est ça qui est dans notre tête. Chez nous, il n'y a pas d'élection. OK? Donc, M. Thiam, vraiment, je ne sais pas pour te manquer de respect, mais chacun doit connaître sa place. Il faut que tu connaisses ta place. En tant qu'un homme responsable, il faut connaître ta place. OK? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, bon, passez une bonne journée. Que cette vidéo soit partagée. Qu'elle soit partagée jusqu'à ce que ça arrive à M. Thiam. La vidéo est pour lui. Voilà. Donc, euh, passez une bonne journée. Et puis, à bientôt. La deuxième vidéo, sur.